el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, Él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María, ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de Santa María Magdalena. Esta mujer del Evangelio a quienes muchos han identificado como una prostituta y la identifican incluso con lo que dice el Evangelio de San Juan y de San Lucas. Por ejemplo, cuando es la mujer que lava los pies de Jesús y los unge con un perfume muy caro. Y los que estaban ahí viendo decían, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando una pecadora también eh, la identifican con aquella mujer de la que Jesús había expulsado siete demonios sin embargo ni San Juan ni San Lucas dicen el nombre de esta mujer María Magdalena aparece como una mujer convertida a Dios, ¿sí? Una mujer que, conocí, habiendo conocido a Jesús, se entregó por completo a su servicio, estuvo a su disposición. Y, y lo más importante es que esta mujer es la primera que muy de mañana va a buscarlo al sepulcro. Y esa es la primera mujer a quien Él se le, se le da a conocer, se le revela ya resucitado. Y aunque no lo conoce porque hay toda una novedad en la resurrección. Jesús no es el mismo ya. La humanidad de Jesús ha terminado. Por eso María Magdalena no lo reconoce resucitado. Van tres días al tercer día que fue al sepulcro. Ahí se aparece Jesús y lo confunde con el que cuida el jardín y le pregunta, si tú te lo llevaste, dime dónde lo han puesto. Y Jesús le dice, María, la resurrección tenemos que entender, queridos hermanos, que se da de una manera muy personal. 
no es en bola una, a las comunidades, es muy personal a una persona y que le dice su nombre. De tal manera que cuando nosotros nos disponemos también a seguir a Jesús, nos habla por nuestro nombre, nos conoce bien. Cuando nuestra vida es nueva también y reconocemos a Jesús resucitado, Él nos habla por nuestro nombre. Pues se da a conocer así María. Y es entonces cuando ella le dice, Maestro, reconoce a Jesús y le llama Maestro. Luego Jesús le dice, déjame, ya no me retengas. Todavía no he subido a mi Padre. Pero dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y es esta mujer la que va a dar la noticia a los discípulos de que ha resucitado, de que no está en la tumba. Si esta mujer era aquella mujer pecadora de la que se ha identificado con una prostituta, es lo que menos interesa a nadie. Porque es a quien Jesús escogió. Y eso nos lleva a pensar lo que Jesús dijo una vez a los escribas y fariseos. Les aseguro que se les han adelantado ya las prostitutas al reino de los cielos. Porque ellas han creído y se han convertido, les dijo. Y ustedes no. Oh, queridos hermanos, nosotros a veces juzgamos a quienes no viven conforme Dios quiere o como Dios quiere. Juzgamos eso. Juzgamos al sacerdote porque creemos que debe ser de diferente manera. Juzgamos al Papa porque creemos que no está haciendo bien las cosas. Juzgamos al obispo, juzgamos al catequista, juzgamos a todo el mundo. Porque de, pensamos que deben ser los primeros que deben dar testimonio. Los primeros que deben estar por encima de todo. Cuando Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de ser los mejores que incluso todos ellos. Y no ser como los fariseos que se, solo se pusieron a juzgar a María Magdalena. Pero Dios, que ha visto su conversión, le ha premiado al dejarse ver por ella y al hablarle por su nombre, María. Ya quisiéramos nosotros escuchar nuestra voz, escuchar la voz de, de Jesús y hablándonos por nuestro nombre. Si no hay conversión, no hay salvación. Esta mujer se convirtió y como fruto vio a Jesús resucitado en la tierra y después en el cielo. Si María es la primera en ser testigo de la resurrección, ¿qué importa lo que haya sido? Lo que importa es dónde está ahora. A veces nosotros queremos salvar a nuestros hermanos cuando mueren y, de, y decimos, ya está con Diosito, ya se fue con Diosito, ya descansa con Diosito. Como si en la tierra lo hubiera aceptado. Como si en la tierra se hubiera convertido a Él. Como si hubiera vivido haciendo todo el esfuerzo por cumplir sus mandamientos. No, 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 no. No nos consolemos nosotros con, esas, con esos pensamientos, pensando ya está con Diosito. No. Eso lo hacemos para consolarnos nosotros solamente. Como para decir, pues ya no nos preocupa. Si en vida ni siquiera se confesó ni comulgó, ni comulgaba, iba cuando se le antojaba. ¿Cómo podemos decir está con Dios? Es más, se creía mejor que otros, criticaba tanto a la iglesia. 
Y uno, se dice, uno, se, uno dice, ¿para qué lo llevan a la misa si él criticó tanto a la iglesia y a los sacerdotes? ¿Para qué lo llevan? No lo lleven. Va a estar un sacerdote que va a celebrar la misa de los que a tanto habló mal. ¿Para qué lo llevan? Y todavía esperan que el sacerdote hable bonito del que se murió. ¿no? Que diga que era un buen hombre. Casi que diga que era un santo. ¿no? no hubo conversión. No hubo arrepentimiento en la vida. María Magdalena es un testimonio de conversión. De entrega a Dios. Y Dios se manifiesta así para decirnos quiénes son los primeros en conocer el reino de Dios. María Magdalena fue la primera en conocer la resurrección, a pesar de que los discípulos, los apóstoles sobre todo, que estaban con Jesús, a pesar de eso, no fueron ellos, ni Pedro, ni Juan. Juan el discípulo a quien tanto amaba, no fue el primero en conocer la resurrección. Una mujer de quien todos tenían un mal concepto, una pecadora. Si todos nos reconocemos pecadores, hombres y mujeres, de mil formas somos pecadores. Y reconociéndonos así, buscamos a Dios, nos convertimos a Dios pues tengan la seguridad que entonces sí, contemplaremos a Dios después de nuestra muerte inmediatamente. Si nos convertimos a Dios. María lo vio desde antes de morir. Lo vio resucitado. Y miren que después de resucitado se apareció a los apóstoles, pero tampoco lo reconocieron a la primera. Porque ya no hay un cuerpo humano, y hay un cuerpo glorioso. Todo ha sido renovado. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos, ser conscientes de lo que el apóstol hoy nos ha dicho? Cristo murió por todos. Cristo ha muerto para salvarnos a todos. De tal manera que ya no podemos estar juzgando con criterios humanos. Por eso el que vive según Cristo es una criatura nueva. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de vivir como criaturas nuevas siempre. Cristo no quiere condenar a nadie. No quiere que nadie se condene. Cristo no va a condenar a ninguno. Pero no va a salvar al que no quiere salvarse. Porque respeta la libertad de elegir. Y nosotros veremos qué elegimos, qué camino queremos tomar. Y Dios nos ofrece entonces la vida nueva, la salvación. Pidámosle que nos conceda esta gracia de saber elegir siempre, aún envuelto de toda, en todas nuestras limitaciones, envueltos en todas nuestras debilidades que nos conceda la gracia de la conversión permanente. Que así sea.